நம்ம சப்பாத்திக்கு ஏற்ற ஷைடு சுண்ணப்பை பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு நான் உடச்ச கடலை பருப்பு அதை வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலை பருப்பு தான் இப்போ வந்து மெயின் டிஷ் ஓகே நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த கடலை பருப்பை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மூணு மணி நேரம் ஊறணும் இது வந்து தேங்காய் சோம்பையும் அரைச்சி ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கிராம்பு பட்டை கடற்பாசி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து குழம்பு மசாலாத்தில் இது வந்து கல தனியாக போடுற மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் கலந்து அரைச்ச குழம்பு மசாலா பொடி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு சைஸ் பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொடியாக தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு வந்து தேவையான அளவு எண்ணெயும் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் வந்து கலருக்காக போடுவோம் வாங்க இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதை தாளிக்கிறது சேர்த்துடலாம் இதில் நான் வந்து சோம்பு தாளிக்க போடலை சோம்பு வந்து தேங்காவோடையே அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் நல்லா வறுப்பட்டுக்கும் போதே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி மஞ்சத்தூள் தக்காளி வந்துட்டு நல்லா இந்த எண்ணெயிலையும் வதங்கணும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் இந்த மசாலா பொடியை போட்டுக்கலாம் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் கலவை தான் நீங்கள் நார்மலாகவே வீட்டில் இருக்கிற மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கிட்டு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் இதுவே வாழ்ந்துக்கிட்டோம் இந்த மசாலா இருக்கிற பச்சை வாசனம் போயிடும் இப்போ ஊற வச்சுருக்கிற கல் பருப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கல் பருப்பையும் இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவையும் இதோடு சேர்த்து இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணிலேயே வந்து இந்த கடலைப்பருப்பும் நல்லா வெந்து இந்த கிரேவி பதத்துக்கு வரும் இதில் இருக்கிற பச்சை வாசம் மசாலா வாசம் எல்லாமே போய் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு கிரேவி ரெடி ஆகும் அது வரைக்கும் வந்து இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்கட்டும் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றியாச்சு இது கொதிக்கட்டும் இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் 
இடையில் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க இன்னும் காயணும் காஞ்ச இந்த நுரையெல்லாம் போய் நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா திக்காக இன்னும் கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு வரணும் கல்லுப்பருப்பு வெந்துருச்சு இருந்தாலும் கிரேவி நமக்கு கொஞ்சம் திக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக நான் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சுண்டை விடுறேன் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வதங்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு சைடிஷ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னமும் கூட நீங்கள் ட்ரையாக வச்சுக்கிறவங்களா இருந்தால் ட்ரை ஆக்கிக்கோங்க நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட கடலைப்பருப்பு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு அருமையாக ஒரு கல்ல கடலைப்பருப்புங்களை வச்சு 